。今晚，二零二四年网络试听盛典直播，没想到主办方把笑站放在开头和结尾，这是怕粉丝看到一半就跑了吗？有网友笑称，为了看笑站，咱们还要不迟到，不早退，这是比上班都要准时啊！今日。肖战一袭黎班嫩仙牌 George Chakra 特别定制的白色西服套装，登场亮相网络视听盛典。白色西服自带风情折设计，贯穿前后，并在背后延续成拖地的装饰飘带，清风徐徐，雅致而明朗。披风飘带映衬翩然气场，胸前以一枚 Bartran 高级珠宝胸针点缀，俊朗又金贵，是雅致的白马王子。值得一提的是，这也是该品牌首次为亚洲男艺人特别设计定制造型，足见品牌对肖战的认可及喜爱。搭配的同色系白色短靴则来自 TOS， 为全球代言人特别定制。佩戴的全新高级珠宝为宝石龙全新推出的 His Star 的 Style。The Power of Couture， 高级珠宝系列，一场活动云集各大品牌的集体宠爱与追逐，集众棒于一身，时尚满分登场。乔治斯。查卡拉 George Chakra 是黎巴嫩设计师。从2002年开始，他的高级定制时装在巴黎高定时装周上展出，便成为亮点，引起关注。来自中东的 George Chakra 时装设计优雅大方，色彩华丽而不浮躁。据悉，品牌 George Chakra 为校站专门设计并呈现的特别定制，而这也是受到国内一众女星青睐的 GC 首次为亚洲男艺人打造的 custom 造型。是 GC 送给肖战先生的量身定制，还有业内网友科普，量身定制就是从无到有为其创造、设计，然后按照特定尺寸定制完成。衣服通常只属于那一人，不太有再借的可能，除非是有什么极其特殊的约定和情况。我们现在用这套衣服陈列和展示，反过来是要和肖战借的，也就是说，这是 Chakra 先生送给肖战的礼物，经由肖战先生同意现实陈列展示。让更多人可以看到 GC 的作品，所以肖战这待遇是已远超高级定制了，是金字塔顶端最顶级的定制，而且只属于肖战的哟。原来高奢卷起来特别有质感，好喜欢这节奏，请多卷卷啊！这次肖战工作室出图也很有意境，双重视觉效果，双重的赏心悦目。肖战身着白色褶披风西装，前面是镜头，后面是山河壮阔。肖战神色清冷。淡漠疏离，魂不在意，而你眼中全是他，再无其他景致。白色的披风随风飘扬，似活了过来，在欢呼雀跃，整装待发。肖战眼神坚定，虽然面无表情，清冷如画，但舞动的披风透露了他的心情。这是在扬帆起航，勇往直前，看山还是山，看水还是水，唯有看肖战，你永远都会觉得这是第一次与他相识。想要了解更多，与有趣的灵魂深度交流，高大、俊美、挺拔，嘴角微扬，眼含笑意，散发着温润如玉的气质。但肖战的气势却是逼人的，气场十足，尽在掌握，温柔又有锋芒。好想看肖战披荆斩棘，或者跟着他一起披荆斩棘，战无不胜。还是最喜欢看肖战的脸，尤其是放大之后的脸，无与伦比的美丽，不仅是惊艳。是百看不厌，会一直喜欢的那种，是持续的经验与震撼，扑面而来，清清爽爽，干干净净，是清风入怀，措手不及。这应该大家口中的一表人才吧？长相端正，一看人就不错。仔细感受，总是能够从肖战身上看到一抹细腻的柔和、温暖，是发自内心的温柔、善良与真诚，没有刻意和造作。瑞凤眼深情又锐利。好像能看透一切，又一切尽在不言中，看破不说破，掌控之间，分寸尽显。宝石龙的胸针与肖战的干净纯粹很配，肖战像天使一样的人而珠宝凸显了天使的高贵与慈悲。红色与肖战很配，而白色则更为纯净，也跟其是配度高，如高光亮洁，清光普照，差不多就是这种感觉。云雾点睛，山川为平。可见这次拍摄很用心，不是在狭小压抑的摄影棚，而是来到自然，领略风光。拍下了这组照片，展现出的效果给人的感觉更好。上面有人气，有地气，也有山海湖海，海纳百川。
有一种欣欣向荣，岁月无忧，好像在说一起奔赴美好未来。昨天，肖战与 GQ 合作发售的封面杂志终于开售了。这一次，粉丝们看到了肖战在杂志前的更多表现，甚至还有与当初在 X 9少年团拍团体杂志时一模一样的姿势。只不过与当初那渴望得到指点的眼神不同的是，如今的肖战在面对镜头，不仅显得游刃有余，更是处于主导地位。粉丝们乐于去看肖战在杂志采访中的发言，这会让大家能够感受到肖战内心最真实的想法，也会感受到肖战的放平心态与万事看淡。作为娱乐圈顶流，他还戴着口罩、帽子、墨镜，在人潮汹涌时坐地铁、逛商场。在电影上映时看电影，这种随性自然真的很舒服，没有甩不掉的聚光灯，没有尾随跟踪的私生饭，有的只有自己随性而坐。对于肖战来说，这种生活才是最舒服的吧。当粉丝们看到肖战如此表达自己的日常，又何尝不为他感到高兴呢？而当 GQ 主编刘冲对肖战登上杂志封面进行一个总结之时，也是告诉大家，这一次肖战的封面不仅仅是在内地。而是与台湾版和泰国版进行联动，不仅还会做台湾版电子封面，而泰国版也是会进行 reprint 出版。从表面上来看，这是一次难得的拉页风。内地版与其他版本联动合作，肖战首登就给到了绝对的牌面，这绝对属于艺人与杂志的双赢。可细细品味刘冲的话，不难看出，刘冲这是借了肖战的光。刘冲直接表明，自己 2,024 的工作重点之一就是拉动 GQ 各个国际版本的资源，给到国内的艺人。这一次二月刊的封面就是一次尝试，也就是国内版本与其他地方的联合推风，仅仅是他的一个 idea， 还没有正式实现。而肖战就是他迈出脚步的第一步。1月在欧洲时装时碰到台湾 GQ 主编 Kevin 和泰国 GQ 主编 Pop， 我跟他们说了我的二月封面人物。也希望他们能一起做点事，结果还不错。从这段话的前后关联不难看出，台湾 GQ 主编和泰国 GQ 主编是在刘冲告诉了他们二月份封面人物是谁之后才选择的联合。换言之，如果这个二月封面人物不是肖战，那么这两位主编会不会与他选择联合，还犹未可知。只能说刘冲还算是聪明的，知道只有请来像肖战这样咖位的大明星。才能实现自己的目标。毕竟，以肖战在国际上的影响力，早已不是内娱。其他所谓的流量艺人能够比拟的，想要在全球拥有国际地位，还能被粉丝们所拥护并为此买单的，内娱可真没有几个。而肖战无疑就是其中最强的那一个。简单翻译一下刘冲的话，就是我和人家说了肖战，人家才理我。明明是刘冲靠着肖战打开了其他地方的版本。结果说的好像是他给内娱明星拉动资源一样，文化人就是不一样，可会给自己脸上贴金了。柳冲心里有数着呢，知道谁才能让他有所谓的尝试成功。快乐就是，就像，那个什么差不多，快乐就像。